المتقين ولا عضوان على الظالمين بعد الحمد لله أمضى على صنع كتسلع على طالع هنا وليش حمطة الضالي كمان على طالع كمان كبابة شافة ستكتا على صنع الجمعة كتسو شو نتشتا وقاعدة اليوم نتين بوان يفر كتسي كنا عشوائي با كنا أمضى الله بستانا
ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করব যদি ব্যাখ্যা কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা শব্দে মিলে বলবো যে আপনার কথাটা ঠিক আছে তবে এই বাক্য ব্যবহার করা যাবে না আর যদি কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা শব্দে না মিলে বলবো যে আপনার কথা ঠিক নাই বাক্য ঠিক নাই দুটোই বাদ দিতে হবে তাহলে তিন অবস্থা মধ্যে একটা অবস্থা গ্রহণ করতে হবে সাইড অবস্থা মধ্যে কথা ঠিক বাক্য ঠিক কথা ভুল বাক্য ভুল কথা ভুল বাক্য ভুল কথা ঠিক হলে কোরআন হাদিসে আসছে सत्ता अनुवाद कर कष्ट क सकते बुजे समाजित
যে সিফাত তিন ভাবে আসে একটা হচ্ছে সরাসরি আল্লাহ বলেছে আবার নাম থেকেও কিছু গুণ আসে আবার কিছু গুণ সিফাত থেকেও আসে কিছু গুণ সিফাত কিছু গুণ কর্ম থেকেও আসে ফের থেকেও আসে তাহলে বোঝা গেল সিফাত আসে সরাসরি আল্লাহ কোরআন হাদিসে সিফাতের কথা বলা হয়েছে অথবা সিফাত আসে কি থেকে নাম থেকে অথবা সিফাত আসে কর্ম থেকে কিছু কিছু সিফাত আসে সবগুলি না সব কর্ম থেকে আসে না যেগুলি মোয়াফেক যেগুলি আল্লাহ তারা ব্যবহার করেছেন সেগুলি শুধুমাত্র আসবে নিজে বানিয়ে বানিয়ে বানানো যাবে না এটা আসবে এরপরে তাহলে এটা পাইলাম আমরা এরপরে আমরা সর্বশেষ যেটা সর্বের পনেরো নম্বর যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে সর্বশেষ যেটা গত দশে ছিল সেটা ছিল আল্লাহর গুণগুলো এগুলি দিয়ে আশ্রয় চাওয়া যাবে আল্লাহর গুণের আশ্রয় নেওয়া যাবে কেমন কেমন আশ্রয় কেমন রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি কি বলেছেন আল্লাহ ইজ্জতের আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহ ইজ্জতের আশ্রয় নিচ্ছি তারপরে আল্লাহ কুদরত কুদরতের আশ্রয় নিচ্ছি দেখছেন না তাহলে আল্লাহর গুণগুলোর আশ্রয় নেওয়া যাবে অনুরূপভাবে আল্লাহ তালার গুণগুলোর শপথ শপথ করা যাবে যেমন একজন মানুষ বলবে যে আমি আল্লাহর কালামের শপথ করে বলছি অথবা একজন মানুষ বলবে আল্লাহর ইজ্জতের শপথ করে বলছি আল্লাহ রহমতের শপথ করে বলছি হ্যাঁ এই জাতীয় আল্লাহ প্রত্যেকটি গুণের শপথ করা যাবে গুণের আশ্রয় গুণের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে দুইটা জিনিস আমাদের কায়দা এই কিসের কায়দা আমাদের সিফাতের কায়দার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কায়দা হচ্ছে যে আল্লাহ আল্লাহ নামের কাছে যেমনি ভাবে আশ্রয় পাওয়া আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে আল্লাহ নাম নামের কাছে আল্লাহ নাম দিয়ে যেমন শপথ করা যাবে আল্লাহর গুণের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে আল্লাহর গুণেরও শপথ করা যাবে তাহলে এটা একটা অতিরিক্ত জিনিস সবাই মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা ষোলো নম্বর আজকে এখান থেকে আমরা পড়া পড়ব সেটা হচ্ছে আল্লাহর নাম আল্লাহর গুণ আল্লাহর কর্ম দুইটার মধ্যে পার্থক্য করবেন কি করে আল্লাহর গুণ এবং আল্লাহর কর্ম মধ্যে পার্থক্য করবেন কি করে যা কিছুই আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত হয় যা কিছুই আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত হয় আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত হয় কত কিছু আছে তার হিসাব আছে কি বাইতুল্লাহ আছে না না কাতুল্লাহ আল্লাহর ঘর আল্লাহর উষ্টি কোরআনে আসছে বাইত কোরআনে আসছে এগুলো আচ্ছা আবদুল্লাহ আল্লাহর বান্দা তাই না এগুলির মধ্যে যেগুলো আলাদা যেগুলো আলাদা আল্লাহর ঘর আলাদা না আমাদের পৃথিবীর পৃথিবীর ভিতরে না পৃথিবীর ভিতরে না না কাতুল্লাহ উষ্টি যেটা এটা আলাদা না আল্লাহর বান্দা আলাদা না যেগুলো আলাদা আলাদা সত্তা সেগুলো আল্লাহর গুণ নয় সেগুলো আল্লাহর সৃষ্ট জিনিস যেগুলো আলাদা বুঝছেন কি না আলাদা সেগুলো আল্লাহর গুণ নয় সেগুলি কি সৃষ্ট জিনিস সেগুলি সৃষ্ট আর যেগুলো আর যেগুলো আল্লাহর আর যেগুলো আল্লাহ তালার আর যেগুলো আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা থেকে আলাদা বুঝাচ্ছে না সেগুলো আল্লাহর গুণ যেমন তিনি আরশের উপর উঠেছেন এটা কি আলাদা কিছু তার সাথে কর্ম সাথে জড়িত এই কর্ম তার গুণ এই ধর্ম কর্ম কি তার গুণ তিনি প্রথম আকাশে প্রথম আসমানে নেমে আসেন নেমে আসা তার সাথে সংশ্লিষ্ট বাইর আলাদা হয় নাই আলাদা কিছু না এই জন্য এটা কি তার গুণ এটা তার গুণ বুঝতে পারছেন তিনি তিনি মানুষকে দয়া করেন রহমত করেন রহমত কি তার গুণ যেগুলো আলাদা হয়ে যায় নাই আলাদা একটা সত্তা হয়ে যায় নাই সেগুলো হচ্ছে কি তার গুণ আর যেগুলো আলাদা করে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে তার কর্ম যেমন আমরা আমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন কেমন সৃষ্টি করা তার গুণ সৃষ্টি যখন করেছেন আমরা আলাদা হয়ে গেছি এখন কি এখন এটা কর্ম বুঝতে পারছেন এটা আমরা গত পর্বে একটু একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম আজকে এটা একটা নীতি হিসাবে আমরা উল্লেখ করলাম ষোলো নম্বর নীতি হচ্ছে এটা সুতরাং যাই আল্লাহর দিকে সম্পর্ক যুক্ত করে সেটাই আল্লাহর কি নয় গুণ নয় এটা মনে রাখতে হবে এই জন্য অনেকে বলে থাকে ঈশা আলাহ ইসলামের অনুসারী যারা কি ওদের কি বলা হয় বর্তমানে দাবি করে আর কি ওরা তো ঈশার অনুসারী না খ্রিস্টান ওরা বলে যে কোনটা উত্তম তোমাদের নবী তো সৃষ্ট 
আর আমাদের ঈশা তো আল্লাহ রু তা তো নবী বলে না রু হল্লা হ্যাঁ কি জবাব দিবেন এটা আমরা বলে বিশ্বাস করতে বলবো যে রুহ উল্লাহ যেটা আপনি যেটা বলতেছেন আল্লাহ তার রুহ মিনহু বলছে এই রুহ তো সৃষ্ট জিনিস আপনি সালাকি করতেছেন ওইটাও সৃষ্ট আমাদের নবীও সৃষ্ট সবাই সৃষ্ট আল্লাহ ব্যতীত সবই সৃষ্ট সুতরাং আপনি ওইটা দিয়ে সালাকি করতে পারবেন না আবার বলে যে কালিমা তুল্লাহ এরা তো আল্লাহর কালিমা বাণী তো আল্লাহর বাণী তো কি আল্লাহর বাণী তো আল্লাহর সিফা তোমাদের নবী তো এটা আসে নাই আমাদের নবী উপরে বলতে চায় কি জবাব দিবেন হ্যাঁ বলবেন যে আল্লাহর বাণী দ্বারা সৃষ্ট তিনি আল্লাহর বাণী নয় আল্লাহর বাণী দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা সেটা কি কুন ভাইয়া কুন কুন বলার কারণে হয়ে গেছে সুতরাং ওরা সালাকি করে কিছু বাড়াইতে পারবে না যখন এরকম করে আপনাদের জব রেডি থাকতে হবে যে কালিমা তুল্লা আয় খুলে কাবে কালিমা তিল্লা আল্লাহ নির্দেশে নবখা ইলাহিয়া এসে তৈরি হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে তৈরি হয়ে গেছে আলাদা হয়ে গেছে এখন এখন যেহেতু এটা সত্তা হয়ে গেছে এখন সৃষ্ট হয়েছে এখন আর কালেমাটা সে অবস্থায় নাই আল্লাহ যখন কুন বলেছেন তখন আল্লাহর সিফা কিন্তু কুন বললে যেটা হয়ে যাবে ওইটা আল্লাহর সিফা নয় সুতরাং ঈসা আল্লাহ সিফা নয় তোমরা সালাকি করার কোনো সুযোগ পাইবে না এটা তাদেরকে বলতে হবে বুঝতে পারছেন এটা অনেক এটা আমি দেখছি ওরা এখনো এই সন্দেহ তৈরি করে বিভিন্ন জায়গাতে মানে মুসলমানদেরকে দিয়ে বিভ্রান্ত মুসলিমদের দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায় আচ্ছা সতেরো নম্বর সিফা হচ্ছে সতেরো নম্বর কায়দা হচ্ছে সতেরো নম্বর সিফাতের সতেরো নম্বর কায়দা হচ্ছে আল্লাহ সিফা আল্লাহ সিফাতের আয়াতগুলো এবং আল্লাহ আয়াতগুলো সবই তো মতবাতের তাই না আয়াত তো কোরআন আয়াত তো মতবাতের সারা নাই না আছে মতবাতের ঠিক যে সমস্ত সিফা হাদি দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সেইগুলোর ব্যাপারে যদি রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে একটি হাদিসেও পাওয়া যায় সহি হইলে সেটা গ্রহণ করতে হবে খবর ওয়াহেদ নাম দিয়ে এটা বাদ দেওয়া যাবে না যেটা আশারি ও মাতুরিদিয়েরা করে থাকে তারা বলে এগুলি খবর ওয়াহেদ এগুলি একটা হাদিস বা একটা হাদিস এই জায়গায় গ্রহণযোগ্য না এটা ঠিক নয় বরং আকিদার ক্ষেত্রে একটি সহি হাদিসে গ্রহণযোগ্য আকিদার ক্ষেত্রে হাদিস একটা সহি হইলেও সেটাও নিতে হবে এটাই নিতে হবে এটাকে সহি হওয়া অর্থই হচ্ছে এটা আমার নাম আর সাল্লাম না আমরা এটা মানলাম আমরা এটা গ্রহণ করে নিলাম সামের না ও আতা না শুনলাম এবং আমরা এটাকে গ্রহণ করে নিলাম এটার উপর থাকতে হবে সামান্য এই খবর ওয়াহেদ নাম দিয়ে এটাকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটা হচ্ছে তাদের কাজ যারা কোরআন সুন্নার অনুসরণ করতে চায় না তারা শুধুমাত্র খবর ওয়াহেদের ধোয়া তোলে এরা আমলের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে কি করে তারা দেখেন একদিকে তারা দুর্বল হাদিসের উপর আমল করে আবার বানোয়াট হাদিসের উপর আমল করে কিন্তু যখন আপনি সই হাদিস নিয়ে আসবেন তখন বলবো যে খবর ওয়াহেদ এটাই হচ্ছে ফ্যাতনার কারণ দুনিয়ার বুকে যারাই এরকম ফ্যাতনা বাস বেশিরভাগই ফ্যাতনা তোলে আপনাকে সই হাদিস দিলে বলবো যে এক খবর ওয়াহেদ আরে তোমার খবর ওয়াহেদ শুনবে না কে বলছে খবর ওয়াহেদ শুনে সাহাবায়ে কেরাম ইমার আনছে লক্ষ লক্ষ মানুষ একজন সাহাবি এসে মানুষদেরকে ইমারের পথে দাওয়াত দিয়েছে সবাই ইমার আনছে রসুল একা একা বাজারে ঘুরে ইমারের দাওয়াত দিয়েছে সবাই ইমার আনছে তাই না তারপরে রসুলের সাহাবায় সাহাবি এসে সালাত আদায় করছে মসজিদ নবীতে এরপরে এসে কোবাতে আসছে কেউ কেউ আসছে জোর কেউ কেবলাতে মসজিদে আসে বলছে কি যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমরা রসুলের সাথে কেবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করছি কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করছি সঙ্গে সঙ্গে সালাতের ভিতরে সাহাবা একরাম ঘুরে গেছে আমল করছি কি করে নাই করছে তাহলে খবর ওয়াহেদ ধোয়া তোলে আমল বন্ধ করা যাবে না এবং খবর ওয়াহেদ হুজ্জেতুন ফিল আতা এদ ওয়াল আহতাম আকিদা এবং বিধানের মধ্যে খবর ওয়াহেদ হচ্ছে হুজ্জত প্রমাণ শেখ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলী এ উপরে একটা কিতাব লিখছেন এই কিতাবটা সবাই নামিয়ে পড়বেন যারা আরবি জানেন আর যারা আরবি জানেন না তারা সম্ভবত বাংলায় আসে কোথাও সম্ভবত ইসলাম হাউস ডট কমও থাকতে পারে এটা নামিয়ে পড়বেন যে আকিদা এবং সরিয়া সব জায়গাতেই সব জায়গাতেই আমাদেরকে খবর ওয়াহেদ উপর আমল করতে হবে যদি সেটা কি হয় শুদ্ধ হয় যদি সেটা সহিভাবে সাব্যস্ত হয় অর্থ হচ্ছে সহিভাবে সাব্যস্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আমাদের দিন পরিপূর্ণ দিনের কোনো কিছু হারিয়ে যায় নাই আর যদি যদিও দুর্ব দুর্বল হয় মিথ্যা হয় মনে করবো যে এগুলি চেষ্টা করেছিল শয়তান লাগিয়ে দিতে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইমামরা সেগুলিকে ঝেড়ে ঝেটে বিদায় করে দিয়েছে সেগুলি আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই দুর্বলের মায়া ত্যাগ করতে না পারলে বান 
আটের আশা ছেড়ে দিতে না পারলে সহি আকিদা আসার কারো সম্ভাবনা নাই এগুলো শুধু নাম মাত্র সহি আকিদা দাঁড়িয়ে হবে আঠারো নম্বর কায়দা হচ্ছে আঠারো নম্বর কায়দা হচ্ছে আল্লাহর সিফাতগুলো আল্লাহর সিফাতগুলো আমরা অর্থ জানি আমরা কি জানি অর্থ জানি ইয়াদ অর্থ কি হাত জানি না জানি কিন্তু একটা জিনিস জানি এটা ধরন জানি না ইয়াদের ধরন আমরা কি জানি ধরন জানি না কিন্তু হাত জানি আল্লাহ তালা বলছেন তা হাদিসে আছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জাহান নাম পূর্ণ হবে না জাহান নাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বলবে আরো দাও আরো দাও এরপর আল্লাহ তালা তার পা রাখবেন আল্লাহ তালা তার পা রাখবেন মিলে যাবে মুখ বন্ধ হয়ে যাবে আর বলবো যে আমি পূর্ণ হয়ে গেছি পূর্ণ হয়ে গেছি আমরা হাদিস পাচ্ছি বোখারের হাদিস সেটাকে বাদ দিয়ে যদি কোনো কেউ অপব্যাখ্যা করে আমরা এটা গ্রহণ করবো না আমরা বলবো যে আল্লাহ পা আছে তিনি জাহান নামের মুখে সেটা রাখবেন বন্ধ হবে সেটা সেটা কিভাবে ধরন আমরা জানি না ধরন আমরা তবে অর্থ আমরা জানি আমরা আল্লাহর চোখের কথা বলা হয়েছে চোখের অর্থ আমরা জানি আইন বলা হয়েছে আইন অর্থ চোখ আমরা বিশ্বাস করি সেই চোখ আমার চোখ হওয়া জরুরি নয় আমার চোখে কি লাগে হ্যাঁ কালো পুত্রি লাগে সাদা পুত্রি লাগে কত কিছু লাগে তাই না আমরা আল্লাহর জন্য এরকম কিছু বলি না আমরা বলি চোখ ধরন আমরা জানি না তবে চোখ অর্থ সাব্যস্ত করি অর্থ সাব্যস্ত করা না হলে মূলত অস্বীকার করাই হয় যারা অনেকেই দেখবেন বলছে হ্যাঁ আল্লাহ তো আইন বলছে আইন বললাম আইন বললে অস্বীকার করা হয়েছে কারণ আল্লাহ আসল কথা আনে নাই কিছুই বুঝেন নাই আল্লাহর দিন কোরআন নাজিল হয়েছে হেদায়তের জন্য আর আপনি অর্থ না করে পড়ে চলে আসলেন তাহলে আপনি কিসের হেদায়ত পাইলেন হ্যাঁ সাহাবাই কেরাম অর্থ না বুঝে সামনে এগোতেন না বছর ওঠার বছর ধরে কোরআন বুঝতেন তো কি বুঝতেন যদি কেন এগুলি কেমনে ফালাই থাকতেন তারা বুঝছেন অর্থ বুঝতেন বলেই তারা ধরন নিয়ে জিজ্ঞেস ধরন জিজ্ঞাসা করেননি সর্বপ্রথম ধরন জিজ্ঞাসা করেছিল রাবি এবন রায় মদিনের ইমাম ছিলেন তার সামনে এক ব্যক্তি এসে বললেন যে আল্লাহ কিভাবে আসুর উপর উঠেন ধরন জিজ্ঞাসা করতেছে তিনি বললেন যে এ এটা বের করে দাও আমার মজুরেশ থেকে ইমাম মালেকও তাই করেছেন বলছেন অর্থ জানা আছে ধরন জানা নেই কেউ যদি কোনো ধরন জিজ্ঞাসা করে তারে মজুরেশ থেকে বের করে দাও কেন মানে সে মানুষের মধ্যে ফ্যাটনা তৈরি করবে এরকম বহু ছেলে কয়েকদিন থেকে এক ছেলে আমাকে শুধু প্রশ্ন করতেছে আল্লাহর নামগুলি কেমনে হইল চিন্তা করে দেখেন তারা প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ নাম আল্লাহ নিজের নাম নিজে আমাদের জানিয়েছেন কেমনে হইল মানে ও আচ্ছা আচ্ছা তা বলতেছে তাহলে আমাদের নাম তো আমাদের বাবা মা রাখছে আমাদের এটা তো আপনি কেয়াস করতেছেন আপনারা কেউ কেয়াস করতে বলছে নিজে কেয়াস করে বিপদে পড়ছেন কমি তো স্যার বিপদে আছেন বিপদে পড়েন কেন আপনি আপনি বিপদে পড়েন কেন আপনাকে বলছি যেটা আল্লাহ বলছে এটা বিশ্বাস করেন তার নাম এটা আর তার নাম তিনি নিজে আমাদের জানিয়েছেন এ যদি আপনি সারাক্ষণ যদি বলেন যে আল্লাহর নাম আল্লাহ রাখছে বা অমুকে রাখছে এটা না যায় কথাবার্তা এই জন্য বাড়াবাড়ি বলবেন না যতটুকু আছে ততটুকু বলেন এর চেয়ে একটু অগ্রগামী হলেই পদভ্রষ্টতা নাম এবং গুণের ব্যাপারে সামান্য আগ বাড়িয়ে কথা বলাই পদভ্রষ্টতা আবার ছাড় ছেড়ে কথা বলল সেটাও পদভ্রষ্টতা যেটা আছে এটা যেভাবে আছে সেভাবে ইবার আনতে হবে তাহলে কি কি বুঝলাম আমরা আল্লাহর নামগুলো আল্লাহর গুণগুলো নামের মতোই এক দিকে আমরা জানি এক দিক আমরা জানি না কোন দিক জানি অর্থ জানি কোন দিক জানি না ধরন জানি না ধরনটা জানি না আলহামদুলিল্লাহ তারা বুঝতে পারছি উনিশ নম্বর কায়দা হচ্ছে উনিশ নম্বর কায়দা হচ্ছে যে আল্লাহ তালার কোরআনে করিম এবং আল্লাহ তালা কোরআনে এবং রসুলসম হাদিসে আল্লাহ তালা কোরআন রসুলসম হাদিসে যে সমস্ত যে সমস্ত সিফাত আসছে যে সমস্ত সিফাত আসছে সেগুলোর অর্থ সেগুলি সাব্যস্ত করতে হবে এক নম্বর সেগুলি ইমান আনতে হবে অর্থ কখনো কখনো আমার বুঝে নাও আসতে পারে অর্থ কখনো কখনো সেটার অর্থ আমার বুঝে নাও আসতে পারে নাও আসতে পারে অনেক কিছু যেমন বুঝে দেয় অনেক সময় আমাদের একটা সিফাত নিয়ে আমাদের আলমরা কি করেছেন মতভেদ করেছেন হাদিসে হচ্ছে আর হারওয়ালা হারওয়ালা একটা সিফা আছে হারওয়ালা মানে কি বলছে কেউ যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দ্রুতগামী দ্রুতগামী হয়ে আসি তা হারওয়ালা সাধারণত হয় একজন মানুষ একটু দ্রুতগামী করে হাঁটা কিন্তু আল্লাহর জন্য হারওয়ালা শব্দটি প্রয়োগ হবে হাদিসে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানুষের মতো করে ব্যাখ্যা করা যাবে কি বলবেন কামাই আলী খুবই জেলা আলী যেমনিভাবে তার জন্য উপযুক্ত সেভাবে 
তো আমাদের পূর্ববর্তী কোনো কোনো ইমাম অর্থ বুঝে না না বুঝে বলছে ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ যে হারওয়ালার অর্থ আমার বুঝে আসে না বুঝার কারণ তার কোনো ক্ষতি হয়নি সে হারওয়ালা সাব্যস্ত করেছে অর্থ বুঝে নাই যে কি আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য এটা অর্থ কিভাবে সাব্যস্ত হবে বুঝে নেই আচ্ছা আল্লাহর জন্য ধরনটা আপনার না জানা জরুরি না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার বুঝে না আসবে ইমান আনতে হবে যে বুঝার জন্য অপেক্ষা করছি আলমের কাছে যাব কিন্তু এর আগ পর্যন্ত ইমান আনছে যেন সত্য বুঝে আসছে আরও আল্লাহ বুঝে না না বুঝে আপনার ইমান আনতে হবে এটা সত্য ইমান আনতে হবে এটা সত্য আপনাকে ইমান আনতে হবে এটা কি সত্য এই জন্য এই বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আলমের কাছে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মৌলিক ইমান আনতে হবে যেটা সত্য আমি যাইয়া জিজ্ঞাসা করে দেখি অথবা আলমের কাছে খুঁজে দেখি অনেক কিছু ধরেন আমরা সৌদি আরব না গেলে অনেক সেবাদের অর্থই বুঝতাম না আল্লাহ তালা তো তাই বলে এর আগ পর্যন্ত যদি ইমান ইমান নাই মানব না মানব না করলে ইমান শেষ মানি দেখি আমি জিজ্ঞাসা করতেছি এটা অর্থটা কি জেনে নিচ্ছি এতদূর পর্যন্ত দেরি করা যাবে কারণ আপনার তো আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন ফাসআলু আহলা দিকর ইন কুনতুম লা তালামুন যদি না জানো যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আলহামদুলিল্লাহ 20 নম্বর কায়দা হচ্ছে কয় নম্বর কায়দা 20 নম্বর কায়দা হচ্ছে 20 নম্বর নীতি হচ্ছে যে সিফাতের চেয়ে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে নামের চেয়ে সিফাতের গন্ডি অনেক বেশি বড় সিফাতের গন্ডি অনেক বেশি বড় কেন বলছিল মনে আছে কারণ সরাসরি আল্লাহ কোন একটা সিফাত ঘোষণা করেছেন নাম বলেন নাই এটা নাম উল্লেখ নাই কেমন আবার কখনো কখনো আল্লাহ তালা নাম উল্লেখ করেছেন নামের ভিতরে সিফাত আছে আবার কখনো কোনো আল্লাহ তালা কি করেছেন কোনো একটা কর্ম করেছেন এর থেকে সিফাত দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ দেখিয়েছেন যে সিফাত তাহলে সিফাত বহুভাবে আসে কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে আল্লাহ সম্পর্কে কোন সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সিফাতের চেয়ে ওইটা আরো বেশি ব্যাপক আরো ব্যাপক কেন সমস্ত আল্লাহ আল্লাহ তালা তার সম্পর্কে যা যা জানিয়েছেন এগুলো এগুলো কখনো এগুলো সবগুলি তার সম্পর্কে যা জানে সবগুলি সিফাত না যেমন আল্লাহ তালা তিনি বলছেন কুল আই ইন আকবারু শাহাদা বলুন কোন জিনিস খেয়াল করছেন কোন জিনিস সাক্ষ্য হিসাবে সবচেয়ে বড় এরপর আল্লাহ কি বলছেন কুলিল্লা আল্লাহ তাহলে আল্লাহ নিজেকে সাই বলছেন এটা খবর কিন্তু সাই তো আল্লাহর নাম না এই জন্য আব্দুল সাই বলা যাবে না বুঝে আসছে সাই আল্লাহ সিফা হো না তাহলে সাইডে কি খবর সাইডে কি খবর এখবার যে আল্লাহ জানাচ্ছেন তার সম্পর্কে যে তিনি কি যিনি এই সাই তিনি সাই হিসেবে আল্লাহ নিজে ঘোষণা করেছেন আবার দেখেন মজুদ মজুদ আছে না আল্লাহ অস্তিত্ব আল্লাহর নাম আল্লাহ নামের মধ্যে মজুদ কোনো নাম নাই নামের মধ্যে মজুদ কোনো নাম নাই কিন্তু আপনি বলতে পারবেন আল্লাহর অস্তিত্ব আছে আল্লাহ মজুদ বলতে পারবেন কথায় কিন্তু মজুদ বলে লা মজুদে ওই জন্য ওইটা আবার বললেন না আবার ওইটা শিরকি কথাবার্তা হ্যাঁ আপনি বলবেন যে আল্লাহ মজুদ মজুদ না অস্তিত্ব নাই মুখে তো আমরা বলি আল্লাহ অস্তিত্ব আছে এটা কেউ করার কাছে শব্দ নাকি শব্দ না কিন্তু এই যে একবার বলছি খবরটা দিছি এটা এই যে খবরটা দিছি এটা সিফাত না এটা নামও না এটা হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানা ঠিক আছে আল্লাহ সম্পর্কে এইভাবে একবার দেয়াটা এটা সিফাতের চেয়েও ব্যাপক এটা বেশি ব্যাপক এটা আরও বেশি হতে পারে কিন্তু যা যা খবর দিবেন তা তা আল্লাহর নাম হবে না এই জন্য মোতাজিলাদের নিকট আল্লাহর একটা বড় নাম হচ্ছে কাদিম কি নাম কাদিম আমরা বলি যে আল্লাহর নাম কাদিম নাই আল্লাহর নাম কাদিম নাই আল্লাহর সিফাত কি কাদিম আমরা বলি যে আল্লাহর সিফাত কাদিম নাই সিফাতের সিফাত কাদিম আছে গুণের গুণ হাদিসে আছে যখন একজন মান মসজিদে প্রবেশ করে কি বলে আউজুবিল্লা হ্যাঁ বাস মসজিদ ঢুকার দো হাতে কমে গেল না আউজুবিল্লাহ আউদিম আমরা <laughs> হ্যাঁ এই জন্য পুরোটা শিখতে হবে 
ওয়াজিহি আল কারীম ওয়া সুলতানি আল কাদীম মিনা শাইতানির রাজিম এখানে আমাদের দরকার যে টুকু টুকু আনি আমি কোনো ওয়াজে আসি নাই জরুরি মাসাল আসি ছাত্রদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এটা যে এখানে আমরা আমি ক্লাসে ওয়াজ করি না স্যার তাকে স্যার একটু ওয়াজ শুনতে চাই না ওয়াজ না তুই এখন ক্লাস শোন তো ক্লাসে শোনেন বলছে আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল বলতেছে ওয়াজিল আজিম ওয়াজিল কারীম ও সুলতান আল কাদীম আল্লাহর সুলতান কম ক্ষমতা সুলতান কি ক্ষমতা কাদিম ক্ষমতা দা কাদিম প্রাচীন ক্ষমতা ঠিক আছে আল্লাহ একটা গুণের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে কাদিম কিন্তু সরাসরি গুণ হিসাবে আসে নাই কোরআনে কারিমে কোথাও এটা কোরআনে কারিমে কি আসে দেখেন হাত্তা আদা কাল অর্জুন আল কাদিম আবার ফিরে আসছে কিরকম কার কথা চাঁদের কথা বলছে আল্লাহ খেজুর গাছ দেখছেন কে দেখছেন খেজুর গাছ মার্শাল্লাহ খেজুর গাছের যখন সেটা পুরান হতে থাকে তখন এরকম বাঁকা হয়ে যায় বাঁকা হয়ে যায় না তখন সেটাকে মনে হয় যেন যে একটা চাঁদ ভালো করে তাকায় দেখবেন চাঁদের মতো চাঁদ যখন আকাশে উঠে আল্লাহ তালা এটার সাথে তুলনা করেছেন যে একটা পুরাতন কাদির মতো সেটা দেখা যায় আকাশে তখন চাঁদকে বুঝে আসছে কথাটা তো পুরাতন এই অবস্থা অর্জুনের মতো দেখা যায় তো তো এটা কিসের গুণ হলো কাদিম একটা কাদির একটা গাছের খেজুর গাছের ইয়ার মতো কেউ কেউ শাখা কেউ কেউ এটার মতো যে হোক এটার মতো তো এটা তো একটা সৃষ্টির গুণ কাদিম আল্লাহর গুণ হলো না অথচ মোহতাজিলারা মনে করে আল্লাহর সবচেয়ে বড় গুণ একটাই সেটা হচ্ছে কাদিম কি ভুল দেখে আমরা বলি যে হ্যাঁ আল্লাহ কাদিম বলা যাবে কিন্তু এটা আর আল্লাহর গুণ নয় কারণ গুণ বললে আল্লাহর কাদিমের বিপরীতে যেটা আসবে সেটা কি আল প্রথম কিনছে পুরান ছিল এটা ধীরে ধীরে পুরান গেছে আবার যখন কিনবেন তখন এটা পুরান নতুন একটা কিনলে অটোমেটিক এটা একটা পুরান বলতে হয় মানুষ চিনার জন্য কিন্তু এটা আল্লাহর পূর্ণ আল্লাহ আউ্বাল এমন নয় যে আপেক্ষিক আপেক্ষিক প্রাচীন ন বরং তিনি সর্ব প্রাচীন এই জন্য তার গুণটা হচ্ছে আল আউ্বাল এই জন্য আব্দুল কাদিম নাম রাখা যায় না আব্দুল আউ্বাল নাম রাখা যায় বুঝছেন তো এই জন্য এই জন্য আব্দুল মজুদও নাম রাখা যায় না কারণ এগুলি হচ্ছে ইখবার আল্লাহ সম্পর্কে জানানো যায় কিন্তু আল্লাহর এগুলি কি নয় কোনো নামও নয় গুণও নয় এগুলি হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে খবর দেয়া যায় যদি সত্য সংবাদ হয় বলা যাবে যে আল্লাহ এটা কেমন এটা আল্লাহ সম্পর্কে বলা যাবে আচ্ছা তাহলে দেখুন আমরা বিশ নম্বর কায়দা বুঝলাম এটা যে গুণের চেয়েও যে সমস্ত তার সম্পর্কে যে মতো খবর দেওয়া হয়েছে সেগুলো আরও ব্যাপক সেগুলো আরও ব্যাপক সেগুলো আরও ব্যাপক যেমন আল্লাহ তালা পান্ডার তহবা কবুল করেন ঠিক না তহবা কবুল করেন আমি সরাসরি যদি এখানে তহবা আল্লাহ একটা নাম আছে নাম থেকে তহবা কবুল করে নিতে পারি পারি না পারি না পারি আল্লাহর গুণগুলি সেখান থেকেও নিতে পারি গুণ হিসাবে নিলাম কিন্তু যদি আল্লাহ গুণ না বলতেন তবু বলতাম যে আল্লাহ কবুল তহবা কবুল করে কেন এটা অর্থ কোরআন হাদিসে আসছে কোরআন হাদিসে যে সমস্ত একবার আসছে খবর আসছে খবর হিসেবে রেখে দিতে হবে এগুলি গুণ হিসেবে বানানো যাবে না এগুলি গুণ বানানো যাবে না যদি না সেগুলো গুণ বানানোর ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সলভে সালের নস পাওয়া না যায় নসকে সাহাবা তা বেইন থেকে কোনো কিছু না পাওয়া গেলে আমরা এগুলিকে নবী সুসম সাহাবা তা বেইনতে না পারলে আমরা এগুলি কি বলি না কোনো দিন সিবত বানাবো না বুঝে আসছে আচ্ছা একুশ নম্বর দানশীল এখন আপনার মনে হইল জাওয়াদ যেহেতু আসছি আমি সখি বলি বলি দুইটার আরবি বাক্য প্রতি শব্দ কিন্তু ওইটা বলা যাবে না যেটা আসছে ওইটাই রাখতে হবে যেটা আসছে ওইটাই রাখতে হবে 
অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা কবি শক্তিশালী বলছেন কবির মাথিন আপনি বললেন যে কাউির বেরছে আমি জালক বলবো বলতে পারবেন না জালক মানুষের সিবা আল্লাহ সিবা যদিও অর্থ কাছাকাছি কিন্তু আল্লাহ জন্য ব্যবহার করা যাবে না এই জন্য কেয়াস করে কেয়াস করে আল্লাহর জন্য কোনো সেবা সাব্যস্ত করা যাবে না যেটা আসছে ওইটার প্রতিশব্দ আনা যাবে না যেটা আসছে এটার প্রতিশব্দ আনা যাবে না অনুরূপভাবে আল্লাহ তারা বলছে তিনি রহমত রহমত করেন তার রহমত আল্লাহর গুণ হাদিসও আসছে রহমত আল্লাহর গুণ আপনি বলে যে রহমত না বলে রিক্কাত বলবো রিক্কাত বলা যাবে না যদিও রিক্কাত অর্থ অর্থ দয়া করা রিক্কাত অর্থ দয়া করা বলা যাবে না অনুরূপভাবে আল্লাহ তারা তার এলম একটা গুণ এলম একটা গুণ কিন্তু মার এফত বলা যাবে না কিছু মানুষ তো মার এফত নিয়ম কাঁদতেছে মার এফত আল্লাহর গুণ এটা বলাই যাবে না কেন মার এফত হচ্ছে মানুষ কষ্ট করে যেটা এটা দিয়ে এটা মিলে 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 শিখছে এটার নাম হচ্ছে মার এফত বুঝছে না কথাটা আর আফা মানে অনেক কিছু কষ্ট করে এটা লাগায় টাকায় বুঝছে যে এখানে আওয়াজ হয় এখন আবার মেশিন দিলে আওয়াজ হয় এগুলো মার এফত হ্যাঁ এটা কষ্ট করে শিখার নাম আল্লাহ তালা এলম কি এরকম নাকি নাহুদুল্লাহ সুতরাং এই জন্য এই কাছাকাছি শব্দ হইলেও আল্লাহর জন্য মার এফতের গুণ সাব্যস্ত করা যাবে না এটা বন্দার গুণ আল্লাহকে চিনার গুণ আল্লাহকে চিনার জন্য আরাফা আরাফা শব্দ ব্যবহার করে কিন্তু মার এফা শব্দ কোরআনও আসে নাই হাদিসও আসে নাই কোথাও কোরআনও আসে নাই হাদিসও আসে নাই আচ্ছা তারপরে তাহলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে আল্লাহ তালা না আল্লাহ তালার গুণগুলোকে কেয়াস করে প্রতি শব্দ সাব্যস্ত করা যাবে না কেয়াস করে এর মতো আরেকটা শব্দ দিয়ে ব্যবহার করা যাবে না আচ্ছা এবারে আসি আমরা কত নম্বর গুণ বাইশ নম্বর গুণ নামের ব্যাপারে কি বলছিলাম মনে আছে আল্লাহ নাম কি সীমাবদ্ধ না আল্লাহ নামও সীমাবদ্ধ নয় নিরানব্বইটি এমন নাম যা দিয়ে ডাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে যা এবাদত করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে এটা ঠিক আছে কিন্তু এগুলো কোনো সীমাবদ্ধ করা হয় নাই আল্লাহর নাম নিরানব্বইতে দলিল দিয়েছি আমরা যে একজন মানুষ যখন দোয়া করে বিপদে পড়লে তখন বলে বিকুল্ল এসমিন হু এলাকা আপনার প্রত্যেকটি নামের বিনিময় চাচ্ছি যা আপনি নিজে নাম রেখেছেন অথবা কাউকে অথবা কাউকে জানিয়েছেন অথবা আপনার ভান্ডারে রেখে দিয়েছেন এর অর্থ কোরআন হাদিসে আসে নাই তাহলে নাম অনেকগুলো আল্লাহর ভান্ডার রেখে দিয়েছে যা আমরা জানি না আল্লাহর নামের ভান্ডার অনেক বিশাল আচ্ছা আমরা বলেছি সিফাতের ক্ষেত্রে আরও বিশাল হবে অটোমেটিকলি কারণ নাম থেকে সিফাত আসে নামগুলি আমরা জানতে পারি নামগুলি অসীমাবদ্ধ বলেছি অসীম বলেছে অনেক বেশি সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধ নয় তাহলে গুণগুলো আরও বেশি সীমাবদ্ধ নয় কারণ এগুলি আসার কোনো সুযোগ নেই সীমা সীমা বলার কোনো সুযোগ নেই কারণ কিছু গুণ তো এমনি আসছে কিছু গুণ ফেল থেকে নিয়ে আসছে রসুল বলেছেন তা কিছু গুণ নামের থেকে আসছে নাম যেহেতু সীমাবদ্ধ নয় গুণও কোনো দিন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না আল্লাহর গুণের কোনো শেষ নেই আল্লাহর গুণের কোনো শেষ নেই এই জন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের মাঠে মানুষ যখন আমরা সবাই মানুষ হলে মনে করে অনেক সময় মনে করে অন্য অন্য লোকেরা আমরা না আপনারা আমরা সবাই যখন কেয়ামতের মাঠে রসুল্লাহ আমরা যাবো কার কাছে আদমের কাছে যে আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন আল্লাহ যেন আমাদেরকে বিচার ফয়সলা করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেন আমরা খুব কষ্টে আছি কারো নাক পর্যন্ত কারো মুখ পর্যন্ত কেউ ডুবু ডুবু অবস্থা হাবু ডুবু খাচ্ছে ঘামের ভিতরে এই অবস্থা আল্লাহ যেন আমাদেরকে কী করেন থেকে একটু উদ্ধার করেন বিচার করে দেন তখন আমরা আদমের কাছে যাবো আদম আসলাম কি বলবেন রাস্তে হুনায়ক আমি এই কাজের জন্য নই কারণ আমি একটা ভুল করেছিলাম যদি জিজ্ঞাসা করে আমার কোনো উপায় নেই তারপর বলবো আমরা আসবো কার কাছে নুয়ের কাছে নু বলবেন যে রাস্ত হুনায়ক এই কাজের জন্য আমি নাই আমি আমার ছেলের জন্য সুপারিশ করছিলাম আল্লাহ যদি সেটা জিজ্ঞাসা করে আমার উপায় নেই তারপর আমরা কার কাছে যাবো ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের কাছে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বলবেন যে আমি তো আমি এই কাজের জন্য নই কারণ আমি কি করেছিলাম তিনটি ব্যাপারে ঘুরিয়ে পেছিয়ে বলেছিলাম যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে ঘুরে এসে পেসে এসে কেন আমার কোনো উত্তর নাই আমি এটা করতে পারবো না তারপর আমরা যাব কার কাছে মুসা আলাই সালাত ইসলামের কাছে তিনি বলবেন যে আমি তো এক লোককে চট দিয়েছিলাম মরে গেছে যদি জিজ্ঞাসা করে আমার উপায় নেই আমি এই কাজের জন্য নই তোমরা যাও কার কাছে ঈশার কাছে ঈশা আলাই সালাত ইসলামের কাছে গেলে তিনি বলবেন যে আমি এই কাজের জন্য নই তবে তুমি তার দোষ বলবেন না কারণ তার কোনো দোষ উল্লেখ করার মতো কিছু নেই নিজের মতো নিজের এটা বলবেন না তিনি সরাসরি বলবেন তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ 
তোমরা এমন এক লোকের কাছে যাও যার আগের এবং পরে সব গুণা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে রিয়াল করে আল্লাহ আল্লাহ মা তাকাদ মিন দাম্বির ও মা তাকাদ এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আর তারপর আমরা যাব তার কাছে এবারে আসছি আসল জায়গায় এটা কাহিনী বলে আমার ঠিক আসল জায়গা কি তখন আমরা এসে যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে আসব তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন ফাহাবু আমি যাব ও আখার আমি বলবো আনালাহা আনালাহা আমি এই কাজের জন্য আসি আমি এই কাজের জন্য আসি আমি করব এটা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ এটাই হচ্ছে অসিলা অসিলা অর্থ মানুষ ধরা না এটা হচ্ছে অসিলা এটা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ দুইটা মত আছে আমরা একটা এক্তিয়ার করলাম হ্যাঁ মাকামে মাহমুদ সে এটার প্রশংসিত স্থানে তিনি যাবেন যাইয়া আরশের নিচে প্রশংসিত স্থান আখার ও তাহতাল আরশে সাজিদান আরশের নিচে সেই দেয় পড়ে যাব আমি সেটা কখনো এখন আমি গণনা করতে পারবো না গুণ কত বেশি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আদিশ দিয়ে যে এই তো বেশি গুণ তার কোন শেষ নাই তার গুণের কোন শেষ নাই এত বেশি কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এই গুণের কথা বলেছেন বারবার যে আল্লাহ তালার গুণের কোনো শেষ নাই কোরআনও বলেছেন হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ তালার গুণের শেষ নাই কোনো কোনো সীমাবদ্ধ করার কোনো সুযোগ নাই এত বেশি তার গুণ রয়েছে সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষের উচিত আল্লাহর গুণ অনুসারে তার আবাদত করা গুণ দিয়ে অসিলা দিয়ে গুণ দিয়ে শপথ নিয়ে গুণ দিয়ে গুণের গুণের কি করে গুণের গুণের কাছে আশ্রয় চেয়ে আল্লাহর আবাদত করা এর চেয়ে প্রশান্তিময় জায়গা আর নাই দেখুন আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিচ্ছে দোয়া কেমনে করতে হবে সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জতে ইজ্জত দেখছেন রব্বিল ইজ্জত ইজ্জত আল্লাহ রব তে কেমনে শিখিয়ে দিচ্ছে সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জতে আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন কেন সালামুন আল মুরসালিন কারণ রাসূলরা আল্লাহকে গুণে গুণান্বিত করে এজন্য আল্লাহ এদের সম্মানিত করেছে সালাম দিয়ে আর রাসূলের অনুসারী নয় যারা তারা আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করে এই জন্য এই জন্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল ওই ব্যক্তিগণ যারা আল্লাহ গুণ উল্লেখ করে গুণ উল্লেখ করে রসুল কি করবেন শেষনে কথা ওখানে একটু আসিক আল্লাহ আমার এত গুণ ডেলে দিবেন আমার মনের ভিতরে আমি শুধু বলতেই থাকব বললে আল্লাহ তালা খুশি হবেন এবং বলবেন এর পাকা আপনার মাথা উঠা এসফা তুষাফা আপনি সুপারিশ করেন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আপনি চান আপনার 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 চাওয়া পাঠিত জিনিস আপনাকে দেয়া হবে কখন দিছে প্রশংসা করার পরে দুনিয়ার বুকেও মানুষ প্রশংসা শিখিয়ে দিছে প্রত্যেক সলাতে আপনি অনেকগুলি প্রশংসা করার পরে বলেন এই দিন সলাত মুস্তাকি প্রথমে কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কার গুণ প্রকাশ করলেন আল্লাহ আর রহমান রাহিম কার গুণ এতগুলি গুণ বর্ণনার পর চাইতে হয় এতগুলি গুণ বর্ণনার পর আল্লাহ এটা প্রিয় হচ্ছে এই জন্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হচ্ছে যারা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করে এই জন্য এই উম্মতের নাম হচ্ছে উম্মতু আল হাম্মাদুন এই উম্মত হচ্ছে হাম্মাদুন প্রশংসাকারী গুণ বর্ণনাকারী যত বেশি গুণ বর্ণনা করবে তত বেশি আল্লাহ খুশি হন হ্যাঁ আল্লাহ তুমি আজিজ তুমি ইজ্জতের অধিকারী আল্লাহ তুমি রাহিম তুমি রহমতের অধিকারী আল্লাহ তুমি করিম তুমি করমের অধিকারী বলেন না কথায় কথায় গুণ উচ্চারণ করেন কিছু মানুষ ও চিনতেই পারে না রাহুল ব্রাদার 
আমি তো আসলাম কিছু আমি জানলাম যে আপনি এখানে এসছেন কথা দরকার ছিল হ্যাঁ সেল আমি চেষ্টা করব একবার সাক্ষাৎ করার শুধু পেলে আমার একটু বাসা যায় গল্পটা লোক জিন শেখ হ্যাঁ মেহমান কোথায় পাওয়া যায় আমাদের বড় শেখ ভালো শেখ আসছিলেন আমরা আলোচনা করতে পারি না ইশাল আবার কথা হবে লম্বা টাইম নিয়ে তো যেটা বলছিলাম কি আলোচনা করছিলাম আল্লাহ তালার গুণ নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে চব্বিশটা গুণের কথা উল্লেখ করেছি রাবুল আলমিন কায়দা গুণ কি চব্বিশটা কায়দার কথা উল্লেখ করেছি যে আল্লাহ তালার গুণ সংক্রান্ত চব্বিশটি কায়দা আমরা উল্লেখ করেছি কয়টা মোট চব্বিশটি কায়দা উল্লেখ করেছি এগুলিতে চব্বিশ না বাইশটা বাইশটা উল্লেখ করেছি বাইশটা তেইশ নম্বর হচ্ছে তেইশ নম্বর কায়দা যার উপরে ভিত্তি করে শেখ হোসেন ইবনি তাইমি রহমতুল্লাহ আলাই একটা গ্রন্থ লিখেছেন যে দুইটা কায়দা সেই দুইটা কায়দা এখন আমরা বলতে চাই হ্যাঁ আবার চালু করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো সেই দুইটি কায়দা হচ্ছে এক আলকাউল অফিজাত আলকাউল অফিস সিফাত কালকাউল ফিজাত তিনি এইটার উপর এই দুইটা এই দুইটি কায়দার ভিত্তি করে একটা গ্রন্থের নাম দিয়েছেন আত্মিয়া রেসালাতুদ তেদমুরিয়া তেদমুরিয়া অনেক ছেলে আছে রেসালা তেদমুরিয়া বুঝে না আমার কাছে খুব মজার সাবজেক্ট মনে হয় এটা যে সালা তো তেদমুরিয়া যে এত মজার জিনিস দিছে দুনিয়ার কোনো মানুষ মানে এই দুইটা পড়লে আকিদা শুদ্ধ হতে পারত এত সুন্দর আকিদা এসমা সিফাতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন একটা সুন্দর জিনিস বলেছেন বলেছেন আল কাউল অফিস সিফাত কাল কাউল অফিস দেয় ওহে তোমরা যারা আল্লাহর সত্তা সাব্যস্ত করো আল তালা সত্তা আছে কি নাই আল তালা সত্তা আছে আছে আল্লাহ তালার সত্তা তোমরা যারা সাব্যস্ত করো তোমরা বলো আল্লাহর সত্তা কি রকম বলো দেখি বলতে পারবে কেউ বলতে পারবে আল্লাহ সত্তা কি রকম কেউ বলতে পারবে না তো আল্লাহর সত্তা যদি বিনা ধরন নির্ধারণে বিশ্বাস করতে পারো আল্লাহর নাম গুণে তোমার সমস্যা হয়েছে কি বুঝে আসছে কথা কি সুন্দর তিনি উদাহরণ দিলেন এমনভাবে দিলেন উনি উদাহরণ দিয়েছে আরো সুন্দর করে বলছে এরপরে বলছেন তোমার দুই কি দুই পাশের মাঝখানে থাকে একটা জিনিস এটার নাম কি রু রু কি কোনো দেখছেন রু কি আছে আছে ইয়ে নাই না আছে প্রত্যেক মানুষের রু পেটের ভিতরে আছে শরীরের ভিতরে আছে কিন্তু কেউ দেখতে পায় নাই তাই বলে কি অস্তিত্ব নাই আছে তাহলে ধরন না জানলেও অস্তিত্ব বিশ্বাস করা যাবে আছে এরকম হয়েছে হয়েছে কি না হয়েছে সুন্দর দিন উত্তর উদাহরণ দিয়ে দিছে আচ্ছা সেই জন্য উনি বলতেছে যে আল্লাহর নাম আল্লাহর গুণগুলোর ব্যাপারে তোমাদের যে সমস্যা আল্লাহর গুণ স্বীকার করে না হে মোতাজিলারা এটা মোতাজিলাদের বিরুদ্ধে বলছে তোমরা আল্লাহর গুণগুলো স্বীকার করছো না এই জন্য যে আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করলে এটা ধরন বর্ণনা করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি সেটা মানুষের মতো হয়ে যায় তো আল্লাহর সত্তা আল্লাহর জাত সাব্যস্ত করো কি না তোমরা বলে আল্লাহ জাত সাব্যস্ত করি তোমরা তো কাপড়ে দেবে আল্লাহ যদি জাতে না থাকে তো আল্লাহ জাত সাব্যস্ত করে ওইটা কীরকম ওইটা জানি না যদি আল্লাহর জাত সাব্যস্ত করতে তুমি না জানে থাকতে পারো গুণ সাব্যস্ত করে না জানিয়ে থাকো অসুবিধা কি যদি বলে যে না আমি করব না তাহলে জাত সাব্যস্ত করিও না তুমি কাপড় হয়ে যাবে তুমি আর ফালা সেফার এক রকম হইবা দার্শনিকরা এক রকম হইবা দার্শনিক দিন নিয়ে আজকে একটা ছোট্ট একটা আলোচনা করবো এক কয়েক মিনিটের মধ্যে ইনশাল্লাহ শুনবে তাহলে কি অনেক মানুষ আছে আমি দেখেছি তাদের নামের ফিসে কেউ কেউ কাউসারি লাগায় কেউ কেউ এরকম নাম আসে নাম বলতে চাচ্ছি না আমরা অনেকের পিছনে হ্যাঁ এই জাতীয় মানুষগুলো এই বিভ্রান্তি তৈরি করে আপনার কি বলে জানেন তারা একদিন আমার একদিন কাগজ হিসেবে আমার কাছে পাঠাইছে একটা একজনে যে উনি এটা বলেছে যাক আর উনি আমাকে হয়তো চিনেন আল্লাহ পাশে দিয়েছেন ছোটোখাটো মানুষ ওনার কাছে বলেছে প্রশ্ন উত্তরের জন্য কি যে যদি কেউ বলে যে আল্লাহ সো তবে যেভাবে তার জন্য উপযুক্ত তেমন সো এটা কি গ্রহণযোগ্য হবে কি না মানে সে কি করছে সালা কি করে নেগেটিভ সেন্সটা নিয়ে আসছে খেয়াল করেছেন আপনি আমরা কি আল্লাহকে কোনো খারাপ গুণে গুণান্বিত করার কথা বলি তো আল্লাহকে তো সবসময় ভালো গুণের কথাই আমরা বলছি 
সে যে যদি বলে যে আল্লাহ কি আছে তার ইজ্জত আছে তার রহমত আছে কামা ইয়ালি তুবি জালালি ধরন আমরা জানি না এটা করলে তো ধরা কায়দা কোনো সমস্যা হয় না সে কি হচ্ছে নেগেটিভ সেন্সে নিয়ে আসে যেটা আমরা বলি না বাতিল সব সময় বাতিল কোনো দিন তার কথার উপরে দলিল দিতে পারবে না এটা হলো এইটা সমান রাখবে সব সময় বাতিল সব সময় বাতিল নিয়েই আসবে তারা কি করছে নেগেটিভ সেন্সে নিয়ে আসে আর তুমি যেটা বলছো তা আমি বলি না আমি তো আল্লাহর জন্য তো খারাপ গুণ সাব্যস্ত করি না ভালো গুণকে বলি কামাই আলি তুবি জালালি তো ওই লোকগুলো এরকম তারা কি করে নেগেটিভ সেন্স আনতে পারবে কিন্তু বাস্তব যদি কোনো কেউ বলে আল্লাহর গুণগুলো সাব্যস্ত করার পরে কামাই আলি তুবি জালালি তার হাত আছে কিরকম তার সম্মানের সাথে উপযুক্ত তার মর্যাদার সাথে উপযুক্ত তার পা আছে কিরকম তার মর্যাদার সাথে উপযুক্ত আমরা জানি না ধরেন আমরা জানি না তার মর্যাদার জন্য উপযুক্ত যা তা তিনি বলেছেন কোরআনের হাদিসে আসছে আমরা এগুলোকে বিশ্বাস করি কোনো সমস্যা থাকে না কিন্তু তারা এটাকে মানতে রাজি না এইভাবে বলতে তারা রাজি নাই কারণ তাদের কাছে এইভাবে বলার অর্থ হচ্ছে মেনে নেয়া এই জন্য মেনে নিতে রাজি নেই আচ্ছা তাহলে একটি এমন একটি জিনিস তিনি সাহেব উল্লেখ করলেন যে কথা দিয়ে তাদের পুরো জিনিসটা উল্টে যায় তারা এখন আল্লাহ হয় আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করলে সিপাতের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে হয় সিপাত সাব্যস্ত করতে হয় কিন্তু তারা এখানে হেরে যায় আর একটা এটা দিয়েছেন তিনি এই বোমা দিয়েছেন কার বিরুদ্ধে মোহতাজেলাদের বিরুদ্ধে কারণ মোহতাজেরা আল্লাহর নামও সাব্যস্ত করে না একটা গুণও সাব্যস্ত করে না একটা গুণও সাব্যস্ত করে না মোটাজেলাদের বিরুদ্ধে তিনি এইটা ছাড়ছেন যে তোমরা জাত সাব্যস্ত করো কি না বলে হ্যাঁ জাত সাব্যস্ত করি বলে জাত কিরকম বলে জানি না বলে সিফাতগুলো এরকম ধরে নাও শেষ হয়ে গেল এরপরে তিনি বলছেন ও আশায় আর মাত্র দিয়ারা তোমরা তো আচ্ছা ওদের সাথে থেকে মোটাজেলার থেকে ধার করে করে চলো এবার বসে শোনো তাহলে তোমরা যে সমস্ত গুণ সাব্যস্ত করো তারা কয়টা গুণ সাব্যস্ত করে বলছিলাম সাতটা এবং মাত্র দিয়ারা কয়টা আটটা বুঝছেন তো একটা বাড়তি সাব্যস্ত করে তোমরা যেগুলি সাব্যস্ত করো ওইগুলি ধরন জানো যেগুলি তোমরা সাব্যস্ত করো এগুলি কি ধরন জানো নাকি বলে না ধরন জানি না ওরা কি ধরন জানে এগুলো ওরা কি বলতে পারবে আল্লাহ তারা সাব্যস্ত করে আল্লাহ কি কথা কালাম সাব্যস্ত করে এক রকম সাব্যস্ত দুপুর সাব্যস্ত করে না এটা আমরা জানি বলে আলোচনা আসবে কোনোদিন আল্লাহর পরিপূর্ণ কালাম তারা সাব্যস্ত করে না কালাম বলতে বোঝায় যে তিনি একটা কথা বলে দিচ্ছেন এটার অনুবাদ হইতে হইতে আসতেছে কিরকম মনে হয় যেন ফটো স্টেট মেশিনে বের হইতেছে আর কি কাগজ কাগজ বিল্লে এরকম মনে করে আর কি তো তারা মনে করে আল্লাহর কালাম একটা এটা যদি কোনো ভাব অনুবাদ করা হয় আরবি অনুবাদ আরবদের জন্য করলে কোরআন হয় আর যদি অনারবদের জন্য করা হয় তাহলে তাওরাত হয় আর যদি হিব্রু ভাষীদের জন্য তাওরাত হয় তারপরে সিরিয়া নিবাসার লোকদের জন্য অথবা যেটাকে সালেমিয়া ভাষার জন্য করা হয় তাহলে কি হয় ইঞ্জিলা এই জাতীয় কথাবার্তা ফালতু কথাবার্তা বলে এর অর্থ হচ্ছে তারা আসলে আল্লাহ কোনো কথা কথা আল্লাহর কালাম সাব্যস্ত করে তারপর তারা বলে মুখে যে আমরা কালাম সাব্যস্ত করি আচ্ছা তোমরা কালাম সাব্যস্ত করো এটা ধরন জানো বলে না জানি না তো এটা অসুবিধা কি হয়েছে অন্যগুলো এরকমই তো অন্যগুলি তো এরকম তারা বলবে তারা এটা যে আল্লাহ তালার যে গুণগুলি আমরা সাব্যস্ত করেছি এগুলি কোরআন দিয়ে সাব্যস্ত করি নাই কি দিয়া বিবেক দিয়ে সাব্যস্ত করছি তারা এগুলি বিবেক দিয়ে সাব্যস্ত করে কোরআন দিয়ে সাব্যস্ত করে না কোরআন আদিস তাদের কাছে আদিল্লা লফজিয়া যা আজি বলতেছে এগুলি হচ্ছে শাব্দিক কথা এগুলি দিয়ে দলিল দেওয়া যাবে না বিবেক দিয়ে দলিল দিতে হবে না আজিল্লা রাজির কথা এগুলো তো এরা তো আমরা এগুলি বিবেক দিয়ে সাব্যস্ত করি আকল দিয়া তখন শিবনে তাই রামতুল্লাহ বলেন যে আকল দিয়ে তুমি আল্লাহর জন্য সাতটি শিবা সাব্যস্ত করছো আমার কাছে যে আকল আছে এই আকল দিয়ে আমি সমস্ত শিবা সাব্যস্ত করতে পারি কোনো সমস্যা হয় না তারা কিভাবে সাব্যস্ত করছে শুনেন যে কোনো সত্তা আছে তার একটা জীবন আছে হায়াত দর্শে খেয়াল করেন যেই সত্তার জীবন আছে তার কি আছে ক্ষমতা আছে এবার দর্শী কুদ্র যেই সত্তার ক্ষমতা আছে সেই সত্তার জ্ঞান আছে তাহলে কি হলো এলে যেই সত্তার কুদরত আছে জ্ঞান আছে এলেম আছে হায়াত আছে সেই সত্তা শোনেন এবার হচ্ছে সামার যেই সত্তা শোনেন সেই সব দেখেন এবার হচ্ছে বাসার 
কোরআন এর দলে ওহ সামিউল বাসির আছে না কোরআন যদি বিশেষ দলিল দিবেন আসে সে দলিল আকল দিয়ে বিবেক দিয়ে দিচ্ছে তারপরে বলতেছে যেই সত্তার যে বিবেক আর শুনে কেমন সেই সত্তা কথাও বলে কথাও বলে এবার হচ্ছে কালাম দোষ সেটা এরপর বলছে যে সত্তা কথা বলে সেই সত্তার ইচ্ছাও হতে ইচ্ছাও আছে এই সাতটা হল তাদের মৌলিক নীতি এই সাতটা তারা মানে শাইকুল ইসলাম বলেন যে সত্তা এত কিছু আছে তার রহমতও আছে সৃষ্টি রহমত করবে কে যে সত্তা খুশি সন্তুষ্ট আল্লাহ কোরআন বলছে ইয়ার দা সন্তুষ্ট যে সত্তার এত কিছু আছে তিনি কি সন্তুষ্ট হন যে সত্তার এত কিছু আছে তিনি রাগ প্রধান নিত হন রাগ হন নাহলে জাহান নাম দিবে কি জন্য রাগ না হলে যে সত্তার এত কিছু আছে তিনি কি তার ইজ্জতও আছে আল্লাহ নিজে তার ইজ্জতের কথা বলছেন হ্যাঁ যে সত্তার এত কিছু আছে তিনি কি করেন দয়া করেন এইভাবে তিনি উল্লেখ করতে সবগুলি উল্লেখ করছেন যে সুতরাং তোমার যেটা মনে করে এইভাবে আসেন আমি ওইভাবে বলতে পারি আর কথাগুলি বলতে পারি কোনো সমস্যা নেই তুমি সাতটার মধ্যে থেমে গেলা কেন থেমে গেছে এই জন্য আমাদের মুরব্বীরা বলেছে এখানে আর কোনো দলিল নেই তাদের এখানে এসে আমার মুরব্বীরা বলেছে বুঝছেন তো হ্যাঁ এখানে এসে মুরব্বীরা বলেছে আকাবের কিবির অহংকারীরা বলেছে আগে এসে তারা কোরআন হাদিসের অনুসরণ পুরোপুরি করতে পারে নাই এই জন্য তিনি বলছেন আল কাউনু ফি বাদি সিফাত তাল কাউনু ফিল বাদি আখার কিছু কিছু সিফাতের ব্যাপারে তোমার যে অভিমত আমি এটাকে ঠিক হু বহু অন্যখানে সাপ খাওয়াই খাওয়াই খাপ খাওয়াইতে পারে কোনো সমস্যা হবে না আমার কাছে তোমার আমার কাছে আসো এই জন্য তিনি আত্মা মুড়িয়ে লিখছেন একবারে উদাহরণ দিয়ে একটা একটা করে সিফাত নিয়ে নিয়ে দেখাইছেন যে এইটা সাব্যস্ত করলে তো তোমার যদি সমস্যা না হয় আমি এটা সাব্যস্ত করলে কোনো সমস্যা হয় না কি বলছে তারা জানেন ওরা বলে যে আপনার যদি কোনো রহমত সাব্যস্ত করি আল্লাহ তাহলে সমস্যা কি অন্তর লাগে নরম করা লাগে রহমত রহমত রিক্কাতুল কলব কলব লাগবে কলবের মধ্যে আসর পড়তে প্রভাব পড়তে হবে শাহিদুল ইসলাম বলে না এত কিছু লাগে না এটা তো তোমার বিবেক তোমার তোমার তার মধ্যে এটা হয় আল্লাহ তার মধ্যে এটা দরকার হয় না কারণ তুমি যেটা সাব্যস্ত করছো ওইটার মধ্যে আমি এরকম কথা বলতে পারি তুমি বলছো শোনে আমি তো শোনার জন্য কি লাগবে এখন তোমার কথা অনুসারে তোমার কথা অনুসারে শোনার জন্য কান লাগে কানের ছিদ্র লাগে পর্দা লাগে তো আমরা কি বলি নাকি তুমি বলবো নাকি বলে না বলি না তো ঠিক অন্য কারণ এরকম বলিও না তো তোমার স্বাভাবিক জিনিসটা কেন এত অস্বাভাবিক করে বলছো তোমরা সমস্যা হয়েছে এটা যে জিনিসটা স্বাভাবিক এটাকে অস্বাভাবিক করে বলছে কেন কারণ অমুকে বলেছে তমুকে বলেছে এটা হচ্ছে তাদের প্রমাণ এর বাইরে আর কোনো তাদের প্রমাণ নাই তাহলে আমরা কয়টা কায়দা নিলাম চব্বিশটা কয়টা কায়দা চব্বিশটা আমরা এখন আরো অল্প চারটা কায়দা নিয়ে সেবা শেষ করব এক নম্বর কায়দা হচ্ছে কি শেষ সাতটা পনেরো সময় আছে তো পাঁচ মিনিট দিন দেখি ইনশাল্লাহ আচ্ছা ইনশাল্লাহ ও এখন আচ্ছা সাতটা বিশেষ শেষ করে দিব না ইনশাল্লাহ একটি কয়েক দলিল কিছু আমরা কয়েকটা জিনিস আমরা এখন উল্লেখ করব যেগুলো শেখ মোহাম্মদ সালেহ সাইমিন উল্লেখ করেছেন আর চারটি কায়দা উল্লেখ করব এই চারটি কায়দা হলে কটা হবে আটাইশটা এই চারটি কায়দা হলো এক নম্বর কায়দা হচ্ছে যে আল্লাহর নাম এবং গুণ দুটার জন্য কিছু কায়দা একসাথে নাম এবং গুণের জন্য কিছু কায়দা একসাথে উল্লেখ করব আগে আমরা সাতটা বলেছিলাম না এরপরে বলেছিলাম এখন চব্বিশটা এখন উভয়ের জন্য কোরআন হাদি নাম এবং গুণ উভয়ের জন্য কিছু কায়দা উল্লেখ করব এক নম্বর কায়দা হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণ এগুলো কোরআন সুন্না দ্বারা দুটাকে একসাথে এই দুটার বাইরে কুইতে সাব্যস্ত করা যাবে না নাম এবং গুণ কোরআন সুন্নের ভিতর থেকে নিতে হবে বুঝে আসছে দুই নম্বর কায়দা হচ্ছে যে এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থ নিতে হবে কি অর্থ নিতে হবে প্রকাশ্য অর্থ নিতে বাতিনি কোনো গোপন অর্থ প্রকাশ করা যাবে না প্রকাশ্য অর্থ নিতে হবে তিন নম্বর কায়দা হচ্ছে প্রকাশ্য অর্থ কি প্রকাশ্য অর্থ যা মানুষ বললেই বুঝে আসে সেটাই নিতে হবে কিন্তু এটা ধরনটা নেওয়া যাবে না ইয়াক বললে হাত আসে এটা নেবেন কিন্তু ধরন নেওয়া দরকার নেই বুঝে আসছে ধরন নেওয়া দরকার নেই গরুর পা আর আপনার পা একরকম না কিন্তু পাত পাত সুতরাং আপনাকে ওই অর্থটা নিতে হবে যেটা প্রথমেই আসলে আসছে স্বাভাবিকভাবে আসে ওইটা নিতে হবে এখানে অন্য কোন অর্থ নেওয়া যাবে না এখানে সমস্যা কোনটা করছে জানেন আসার মাত্র দিয়ারা কি করে জানেন ওরা বলে যে আমরা তো এটার অর্থ করি না অর্থ করে না এক গুষ্টি অর্থ করেই না এমনি ছেড়ে দিছি কেন ছেড়ে দিছেন এভাবে অর্থ ছেড়ে অর্থ করলেন না কেন বলে যে অর্থ করলে সমস্যা হয় 
কি সমস্যা হয় অর্থ করলে তো আমরা এই মানুষের সাথে মিশে যা ওই যে ধরন সমস্যা আছে এই জন্য অর্থ এটা না হলে তাফুইদ নাম দিছে তারা এই অর্থ যদি কোনো বাদ দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ সিফাতকে অস্বীকার করা হয় আল্লাহ নামকে অস্বীকার করা হয় মোতাজিলারা অর্থ না করে নাম অস্বীকার করেছে আর সারা এবং মাতুরি দিয়ারা অর্থ না করে সিফাত অস্বীকার করেছে বুঝতে পারছেন কথাটা তো আল্লাহর নামের প্রকাশ্য অর্থ নিতে হবে প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে যেটা সরাসরি বললে যেটা আসে মুখ মাথায় আসে এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য অর্থ কামাই এদি খুব জ্বালানি বললে সমস্যা থাকে না থাকে না চার নম্বর হচ্ছে অর্থ অর্থ হচ্ছে এটা যে যদি কেউ আল্লাহ সিফাতকে অস্বীকার দুই দুই গোষ্ঠী পরস্পর যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ সিফাতকে যারা অস্বীকার করে আল্লাহ নাম এবং গুণকে যারা অস্বীকার করে তারা প্রকার অন্তরে অস্বীকার করার আগে কি করে আল্লাহ আল্লাহকে সৃষ্টিগুলোর সাথে একটা কি করে তুলনা করে নেয় বুঝছেন কথাটা ধরেন আপনি বললেন যে আল্লাহকে আল্লাহর পা আসে বলা যাবে না আল্লাহর পা আসে বলা যাবে না কেন বলা যাবে না বলছে বলেন তো মানুষের মতো হয়ে যাবে আগে কি করছে সে উদাহরণ দিছে উপমা নির্ধারণ করছে এই জন্য অস্বীকার করেছে ঠিক অনুরূপভাবে যারা বলে যে আরেকটা গোষ্ঠী আছে যারা বলে যে আল্লাহর পা মানুষের পায়ের মতো ওরাও কিন্তু প্রকার অন্তরে কি করছে আল্লাহর যে সঠিক গুণটাকে অস্বীকার করেছে কারণ মানুষের মতো একটা বানাইছে এটা তো আল্লাহর গুণ না তাহলে আল্লাহর নামও নাই তো তাহলে আল্লাহরটাকে এই দুই গ্রুপে একে অপরের দোষে দুষ্ট কুল্লু মোহাত্তেল মোমাত্তেল কুল্লু মোমাত্তেল মোহাত্তেল এই কায়দা শেখ হুসাই বলেছেন এটা হচ্ছে বাস্তব কথা তাহলে এখন বুঝতে পারলাম যে চারটি কায়দা অনুসারে এই চারটি কায়দার মোট আঠাশটি কায়দা আমরা উল্লেখ করলাম আঠাশটি কায়দা আমরা উল্লেখ করলাম কি জন্য আঠাশ না আঠাশ হ্যাঁ আঠাশটি কায়দা আমরা উল্লেখ করলাম এখানে আর আগে করেছিলাম সাতটি আঠাশে আর সাথে কত পঁয়ত্রিশটি কায়দা নাম এবং গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট আমরা এখন উল্লেখ করতে চাই সময় আজকে আর ফুল হবে না আমরা এখন আগামী ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ উল্লেখ করব আমাদের বিপক্ষ দল যারা আছে এদের আল্লাহ নাম এবং গুণের ব্যাপারে এদের অবস্থানটা কি আল্লাহ নাম এবং গুণের এদের অবস্থান কি এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ অর্থাৎ যারা কেন কোন জায়গা থেকে তাদের সমস্যাটা হয়েছে কোনখান থেকে তাদের সমস্যাটা হয়েছে এইটা আমরা যদি উল্লেখ করতে থাকি ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কত বেশি দরকার ইমান বুঝা ইমানের অর্থ বোঝা কত বেশি দরকার এটা আমাদের বেশি দরকার তো আল্লাহ এটুকু আজকে আমরা আল্লাহ ভরসা রেখে আজকে এটুকু সব রাখি ইনশাল্লাহ আমরা ইনশাল্লাহ সামনে আরও আলোচনা করব আজকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ করি ইনশাল্লাহ এক নম্বর প্রশ্ন অনেকে কোরআনের বিভিন্ন সুরা আয়াতের গাণিতিক বিশ্লেষণ করে সংখ্যা মিলিয়ে কোরআনের মাহাত্ম ও মজিদা প্রমাণ করে থাকেন প্রশ্ন প্রশ্ন হল এ ধরনের বিশ্লেষণ করা কি শরীর সম্মত বা এগুলো কি আল্লাহ নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত এগুলো এগুলো বের করা আসলে আমি জায়জ নাই মনে করি কেন জায়জ না মনে করি আমি একবার মক্কাতে আমি এবং আমার এক বন্ধু সম্রা এতে কাজ করছি এমন সময় এক লোক এসে খুব জ্বালাতন করছিল যে উনিশ দিয়া ভাগ যায় কোরআন উনিশ দিয়া কোরআন ভাগ যায় শুধু একটা আয়াত ভাগ যায় না সেটা কি সে চালিয়েও মা আটমাল তুলে কোন দিন এখন এর অর্থ হচ্ছে দিন পূর্ণ নয় বুঝলেন কত সালাই করছে সে এই আয়াতটা যেহেতু ভাগ যায় না উনিশ দিয়া সেহেতু এই আয়াতটা পূর্ণাঙ্গ বোঝা যাচ্ছে না সুতরাং এই আয়াতটা অস্বীকার করার মতো আমি বললাম আল্লাহ তো ইমান নাই তুমি এখানে কাবার মধ্যে ঢুকছো কি জন্য এই জন্য তারা কালিত বসে বসে গণিতিক যে সাব্য সাব্যস্ত করছে এগুলি বেহুদা কাম এগুলি করা উচিত না এগুলি কীরকম জানেন ইসলামি ফাউন্ডেশনে একবার আমি বসছি বই পড়তে উল্টে তুলে দেখি যে একজনে হাত দিয়ে আল্লাহ নিরানব্বই নাম সাব্যস্ত করছে হাত দিয়ে কেমনে জানেন আরে এটা আপনাকে দেখাইতে হবে তো এই যে রাখছি কত একাশি আর উনি আঠারো কত হয়েছে এইট ওয়ান আর এটা হলো ওয়ান এইট আর ওই কত হয়েছে অষ্টআশি আর হ্যাঁ একাশি আর আঠারো কত বই লেখে বলছে অলরেডি এগুলি আল্লাহ তার রসুলের দিনের বাইরের জিনিস 
বানিয়ে বানিয়ে শয়তান তাদেরকে ধোকা দিয়েছে এই সময়টা কোরআন পড়লো লাভ হতো সল্প সালীন বই পড়লো লাভ হতো এটার উপর ইসলাম নির্ভরশীল নয় এই জন্য যারা এগুলি করে এগুলো ইসলামকে বিভ্রান্ত করছে ইমানদার বিভ্রান্ত কয়েকদিন পরে বললো মিলে না মিললো না তাহলে আয়াত অস্বীকার একটা অস্বীকার করো এই সালাকি করার জন্য এগুলি করে উনিশ সংখ্যাটা বাতনিয়া ফেরকার কাছে খুব প্রিয় সংখ্যা এই জন্য তারা মানুষের ভিতরে এটা করে এরা ভাগ করে অমুক দিয়ে তমুক দিয়ে অঙ্কে মিলছে এটা গোষ্ঠী আর একটা বেরোছে অঙ্ককে তারা কি কোরআনকে অঙ্ক মানে বলছে বলবে দেখছে না কোরআনকে অঙ্ক বানাই বলছে নে আমি কোরআন দেখেন না অথবা কোরআন সামনে দিয়ে কতগুলি তাবিজের গীতা বানাইছে না এগুলি কি হচ্ছে অঙ্ক বানে ছয়শো সাতানব্বই ছশো আট বিরানব্বই কত বিশ্ব ছশো ছিয়াশো ছিয়াশি বানাই বলছে এগুলি কোরআন হাদিসের বিশ নয় এগুলি তারা বসে বসে আবজাদের হিসাব দিয়ে বসে কানে করে এগুলিও যায় আসে না এগুলি হচ্ছে এগুলি হচ্ছে এগুলি সম্পর্কে ইবনি আব্বাস বলেছেন মান তাহাল্লামা আবা জাত যে ব্যক্তি আবজাদ দিয়ে হিসাব দিয়ে কিছু মিলে মিলে কথা বলে সে জাদু করে জাদুদের একটা অংশ নিয়েছে সুতরাং আবজাদের হিসাব দিয়ে হিসাব দিয়ে অঙ্ক বের করা যাবে না হ্যাঁ আপনি আলিফ বা জিমদার লিখতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই অঙ্ক হিসাবে অয়া হিসাবে শব্দ হিসাবে কিন্তু এটা দিয়ে অঙ্ক বের করা যায় না এটা দিয়ে অঙ্ক বের করা যায় অঙ্ক বের বোঝে কি আলিফ দিয়ে এক বা দিয়ে দুই জিম দিয়ে তিন আল দিয়ে চার এরপরে হা দিয়ে পাঁচ দশ পর্যন্ত ইয়ে হবে আবজাদ হাওয়াজ হত্যি কালেমান সাহাস কারসাদ সাক্ষাৎ দাজাদ এগুলি বার করে কত এক থেকে দশ দশ থেকে বিশ চলে যায় সরাসরি দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এভাবে চলে যায় আবার একশো হলে একশো করে একশো দশ না একশো দুইশো তিনশো এভাবে হতে হতে এক হাজার থেকে শেষ হয় এইটা হচ্ছে ওদের ইয়ে আমি এটা সংখ্যাটা সিস্টেমটা জানি কিন্তু এগুলি আমি জায়গা মনে করি না জানা না উচিত কী জন্য কেউ যেন আমার ধোকা দিতে না পারে কি সবাই কি করছে এটা বুঝি আমি আচ্ছা এর প্রশ্ন শেষ কেমন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কি আশ্রাফুল মাখলুকাত নাকি আরশ এই প্রশ্ন কেন আসলো আশ্রাফুল মাখলুকাত এই এই যে একটা একটা পরিভাষা এটা কি কোরহানসের পরিভাষা এটা তো কোরহানসের পরিভাষা না কোরহানসে কোথাও আশ্রাফুল মাখলুকাত বলতে কাউকে বলা হয় নাই অনেকে এই প্রশ্ন করতে পারেন উত্তমকে এটা বলতে পারেন যে উত্তমকে নিঃসন্দেহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় যেটা সেটা হচ্ছে আরশ এবং সবচেয়ে বড় প্রকাণ্ড যেটা আল্লাহ নিজের জন্য পছন্দ করেছেন সেটা হলো আরশ তো আল্লাহ তালা যেটা পছন্দ এটা উত্তম আরশ অবশ্যই উত্তম কেউ যদি বলে যে ওই যে আমাদের কবি নজরুল বলেছে যে আর 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 যে ব্যক্তি মহামন্দকে পাইয়েছে নাকি জানি পেতে চায় আরশ কুর্সি সব কিছু তো বেশি বেশি এগুলো তো নবীদের কবিদের কথা কবিরা কত কথা বলবে এগুলি বিশ্বাস করা যাবে না কবিরা কি বলে জানেন মোর প্রিয়া হবে নারী আঁকা খোপায় দেব তারার ফুল দিতে পারবে মিশা কথা দিচ্ছে ঠিক কবিরও এখানে মিশা কথা বলতেছে তো কবিদের এগুলি এগুলি বিশ্বাস করার মতো না এত আবেগ দিয়ে কথা বলে ইসলাম শুধু আবেগ নির্ভর নয় আবেগ একটা এলিমেন্টস আছে ইসলামে সেটা দিনের জন্য আবেগ আছে সালাদ আদায় করবে এটাই কিন্তু শুধু আবেগ না আবেগটা হচ্ছে একটা পাগলা ঘোড়া এটাকে জিন লাগাইতে হবে কি দিয়ে ইসলামের রস্য দিয়ে হাবলুল্লাহ আল্লাহর রশ্মি দিয়ে এটাকে ধরতে হবে না যে কোনো সব পাগলামি করবে একদিকে চলে যাবে দিনের বাইরে চলে যায় বেশিরভাগ মানুষ আবেগ দিয়ে দিনের বাইরে চলে যাচ্ছে আচ্ছা আর একটি প্রশ্ন রসুল করিম বলা যাবে রসুল করিম আমি তো বলি না কেউ কেউ বলে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলি রসুল করিম বলা যাবে না যায় বলা হবে না হ্যাঁ কারণ আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যখন জিজ্ঞাসা করেছে মান আকরাম উন্নাস সম্মানিত মানুষ কে তিনি বলেছেন ইয়া ইউসুফ ইবনে ইয়া আকুব ইবনে ইসাহ ইবনে ইব্রাহিম তাহলে কারিম নবীদের একটা সিফা সমান সম্মান তো কারিম মানুষের সিফা হতে পারে রাজুল করিম তো মোহাম্মদ সাল্লাহাম করিম হতে পারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এভাবে না বলে আমরা সাধারণত একজন সাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলি এটা আমাদের এই জন্য অভ্যাস করে নিয়েছি আপনারা অভ্যাস করে নিবেন যেই জিনিসটা কোরআন হাদিসে আসে নাই সাহাবায় কারণ মুখ দিয়ে ব্যবহৃত হয় নাই সেই জিনিসটা আমরা ব্যবহার না করলে কী হবে ক্ষতি হবে করবো না সেটা নিয়ে আমাদের টেনশন কথা এই জন্য করিম বলে অসুবিধা না হলে আমরা এটা ব্যবহার করবো না কারণ এটাই জাতীয় শব্দ আমাদের জন্য সুন্দর হয় না হ্যাঁ কোরআনে মাজিদ বলছে কোরআনে কোরআন বলব কোরআন করিম হ্যাঁ আছে কিন্তু কোরআন শরীফ কোথাও বললে ভালো বললে কোনো গুণা হবে আমরা বলছি না ঠিক রসুল্লাহ রসুল করিম বললেও গুণা হবে না কিন্তু এটা হচ্ছে উত্তম হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলা কারণ রসুল করিম সে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলা আল্লাহর দিকে না বোধ করার বলাটা বেশি উত্তম চার নম্বর কোরআন সুপারিশ করবে বিচারের মাঠে সুরা বাঁকারা আলেমরা ম্যাগের নেয় পাখির ঝাঁকের নেয় আসবে ইত্যাদি হাদি দিয়ে বিভ্রান্ত ফেরকা কোরআনকে মাখলুক প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে সালবে সালের মানহাজ আলোকের খণ্ড
কারণ আল্লাহ তালা নিজেও তো তার তিন কি কোষ বের করে নিয়ে আসবেন হাদিসের কোষ আছে আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে তো হাদিসের হাদিসের রসুল যদি থাকে আমাদের সমস্যা কি আল্লাহ তালা ইমানদারদের বের করে আনবেন না আল্লাহ তালা তার গুণের মাধ্যমে চাচ্ছেন যারা তার গুণকে সম্মান করেছে গুণ তাদেরকে সম্মান করবে এটা মধ্যে মাখলুক হওয়ার কি আছে বলেন তো মাখলুক হওয়ার কিছু নাই এটা হচ্ছে গুণ তাদেরকে সম্মান করার জন্য একটা সুরত দিয়ে নিয়ে যাবে গিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসবে যেমনি ভাবে আল্লাহ তালা দুনিয়ার বুকে যখন মুসা আলাই সালাত সালামকে যখন নব দিয়েছিলেন তখন কি করেছেন বলেন তো গাছের মধ্যে আলো ফেলছে আলো থেকে কি বলছে আমি হচ্ছি আল্লাহ গাছ কি আল্লাহ নাকি আল্লাহ তো তার গুণের সমাহার সেখানে ঘটে সেখান থেকে কথা বের করে দিয়েছেন এটা আবার ওদের মাখলুক ওদের মাখলুক করার কি দায়িত্ব মাখলুক তো কিছু না আলো পড়েছে তার নূরের আলো পড়েছে যিনি দৌড়তে যায় আরেকটা চলে যায় তিনি দৌড়ে দৌড়ে তো আল্লাহ আমি তো এ হয়ে গেলাম আপনার এটা কি জিনিস দেখতেছি আল্লাহ বলছে আমি তো আল্লাহ বলছি তোমার জন্য কি তোমাকে নব দিচ্ছি ফেরাউনের কাছে যাও বলে দিলেন যে আল্লাহ পক্ষ থেকে আলো ফেল যিনি ঠিক তিনি যে ঘোষণা দিয়েছেন এখানেও ঠিক ঘোষণা দিয়েছেন যারা আমার এই গুণটি নিয়ে পড়ালেখা করবো তাদেরকে এই গুণটি নিয়ে আমল করবো তাদেরকে কি আশা আশা করি আজকে প্রশ্ন হ্যাঁ আজকে প্রশ্নপত্র এখানে শেষ আর কিছু আছে আচ্ছা লাস্ট প্রশ্ন আমাদের সমাজে অনেকে বিপদে বা কোনো প্রকার কষ্টে পতিত হলে বলে আমার ভাগ্য তাকদির ভালো আছে ভাগ্য বা তাকদির শুরু সময়টা খারাপ যাচ্ছে শুধু সময়টা খারাপ যাচ্ছে তাদের উক্ত কটাকে গ্রহণযোগ্য কখনো না সময়ের দোষ দিলে তো শিরিক হয় কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন লাত আসু বুদ্ধা अवस्थार আল্লাহ ভালো লিখেছে এবং আল্লাহ তালা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তিনি চালাচ্ছে এটা বলতে হবে হাদিসে আসছে কিভাবে বলছে কি বলছে কাদার উল্লাহ হাজার কাদর উল্লাহ ও মাসা ফায়লা অন্য বর্ণ আসছে কাদ্দার উল্লাহ ও মাসা ফায়লা আল্লাহ এটা তাকদির রেখেছেন যেভাবে আল্লাহ চেয়েছেন সেভাবে চলছে কোনো দোষ দেওয়া যাবে না এটার উপরে আমরা পিতা তাহিদের আলোচনা ব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমরা পাবেন ফেসবুকেও পাবেন অথবা ইউটিউবে পাবেন এটা বিস্তারিত আলোচনা করে যে সময়কে দোর দেওয়া যাবে কিনা এটা আমরা আলোচনা করেছি ইতিপূর্বে যদি না পান একসময় পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ইউটিউবে ভিডিও না থাকলে অডিও আছে অডিও থেকে দিতে পারবেন আমাদের যে আইসিডি প্রোগ্রাম হতো সেখানে আছে সেখানে ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন যে সময়ের সাথে মানুষের বা আল্লাহর কি সম্পর্ক সেটা আমরা বিখানে আলোচনা করেছি সময় আল্লাহ পরিবর্তন করেন বলে তিনি বলছেন আনার দাহার উকালে বললে ইলেবার নাহার আল্লাহর নাম কিন্তু দাহার নয় আল্লাহর নাম কিন্তু সময় নয় এটা কিন্তু খুব বুঝলা বুঝে আবার বুঝি আজকে মতো এখানে থাকুক সুবাহ আসাদুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ